Folkens, jeg skal ta flytoget nå til Gardermoen. Men først må jeg møte... Men først må jeg møte mamma. Nå går brannalarmen her inn på Oslo S. Så han må gå ut. Hva er det for god? Ok, folkens, så da har vi kommet oss gjennom gaten. Vi venter nå på flyet. Hvor lenge er det til det går, Ma? 40 minutter. Så, ja, bare skjell og fikk en kanelbolle. Dritt ærlig. Og en smur. Chill! Ok, Volkin, så da er jeg fram i Bergen, og vi skal nå bli hentet av noen med en taxi. Fly funka, det gikk bra. Nå har vi akkurat fått oss noe å spise, og så skal vi nå smykke. Jeg finner meg backstage her på CM Lip Show, og dere kan se litt rundt her. Tusen hjertelig takk! Og ja, så her sitter man egentlig bare og chiller, og så er det da en TV der, hvor man kan se på hva som skjer. Og så videre så sitter noen, da vil være veldig stille, produsentene som driver med CM Lip Show og redigerer og kutter. Ok, vil du stille? Jeg bare sier kildestund, så tenker jeg at... Ja, det var flere ord for det. Ok, jeg har sett på det samme da. Ja, ok. Så de tar fortsatt nå. Så jeg tror det blir veldig bra show. Så jeg skal bare kose meg videre. Veldig koselig å være her. Han er en stjerne på YouTube, og han har nettopp vunnet prisen årets YouTuber. Ta godt imot, Hermann Dahl! Tusen takk! Var det en dab jeg så på veien der? Det var en dab. Ja, det var en dab, ja. Det var en dab, ja. Vet du, vi kaller det dab. Det er litt mindre kjøtt på han enn deg, jeg la meg ikke med en gang. Ja, ja. Forhåpentligvis. Det var en dab. Ja, det var en dab. Dab! Nå ble vi 700 år gammel. Ja! Dab! Men det er sånn som hvis jeg gjør sånn, wow, eller noe sånt nå, så sier min sånn, ikke gjør det. Ja, please. Ikke... Men, her må du... Ikke gjøre det mer. Du... Herman, du... Du vant nettopp årets YouTuber under Gullsnuten, som er en TV-sendt prisutdeling for underholdere på internett. Du har en YouTube-kanal med over 8 millioner visninger på videoene dine, og du har allerede vært programleder for et talkshow. Hvor gammel er du? 14. Konge. Ja. Okay, it's a wrap for me! Emma, du så jo på. Hvordan følte du det gikk? Å, kjempegøy, Emman. Tusen takk, tusen takk. Ja, veldig, veldig bra. Jeg var jo ganske nervøs før jeg gikk på, i form av at jeg har liksom aldri vært på et sånt ordentlig TV-intervju. Men det var veldig gøy. Men nå skal vi ta nattog, noe vi aldri har tatt. 
att det tog ju tar sån 7 timmar härifrån från øh, Bergen till Oslo. Och så blir vi hämtade av pappa i morgon tidig och så är det rätt på skolan. Tror det ska bli tufft men det får bli med. Jag känner att det tog i vart fall ett nattåg med wifi. Hallå. Hallå. Okej, då kommer det vidare. Det är lite sån Harry Potter style. Tror det kommer att bli lite creepy här på natten. Eh, nu är klockan eh, kvart över 10. Vilket rum var det vi hade? Ja, det funkar. Oj, ja, det var lite trögt. Det är ganska trögt, men uh, det funkar att sova här. Uh, jag tror det faktiskt ska bli lite behagligt att sova när tåget kör att det rister lite sånt. Uh, vi får se. Men jag tror jag kommer att vara bitte lite trött i morgon tidlig. Men det tar vi imorgon. Okej, okay, så nu går jag för en Pepsi Max och ska spisa en pölse. Okej, okay, så klockan är nu. Den är 11 över 12. Jag är dritrött nu. Jag ska bara ta med en köp liten piss. Ok, så før jeg var på Sjemlip Show, så ble jeg da sminket, og dette må man ta av før man legger seg, hvis ikke så... Hva, hva skjer hvis man ikke tar av, hvis man ikke legger seg hjemme? Da blir det kviser og baller. Da blir det kviser og baller. Jeg tror faktisk det kan bli litt behagelig å sove sånn, egentlig. Når man var baby, så ble man jo vugga i en barnevogn, så... Da får man litt sånn babyfølelse. Nå må de blå ringene under øynene fram igjen. Nata. Så godt. Ok, jeg tar og slår av lysene. Uh, vi snakkes i morgen, da er jeg sikkert drit trøtt. Oi, nei, jeg tror ikke jeg har assistanse. Hva? <laughs> ok, nei, det gikk bra. <laughs> Nata. God morgen, folkens. Nå er klokka halv syv. Jeg er drøtt. Uh, men gårsdagen var helt utrolig. Uh, I går uh, så greide jeg ikke å sove noe i sånn en time. Og så snorka mamma, så jeg måtte bruke ørepropper. Og så, det, det var som å... Oi, det var som å sitte på en bergdalbane. Hele kroppen bare gikk fram og tilbake. Uh, man kunne egentlig... Det blir litt sånn småkvalm av det. Nå er jeg tilbake på skolen. Vi blir hentet av pappa nå. Jeg må få på meg hver av slatt. Nå er jeg nødt til å forprøve en samtale på spansk i 13 minutter. Som jeg skal fremføre i morgen. Jeg ønsker meg lykke til. Og så er jeg nødt til å redigere noen vloggen der. Jeg tror jeg er greit. Alle andre har gått ut av Ugarn sin oppdannelse. Vi er mamma. Klar nå. Ha det bra. Oslo Sentralstasjon. Takk for det. Hallo. Utrolig kult å få gjeste Stian Blipp Show. Alle rundt produksjonen var dritdyktige. Veldig hyggelige folk. Og jeg følte liksom, var veldig flinke til å oppfølge meg, liksom, ja, du er bra, og liksom sånn der, ja, det er ikke noe å være nervøs for å bare, ja, snakke liksom som det skulle vært i stua til, nå, 
<laughs> Och så var det otroligt kul då nu har jag provat ut nattåg. Uh, jag vet inte om jag ville gjort det igen. Nej, jeg følte det tok litt lang tid for å sovne, og da når du først våkna, så følte det ut som du egentlig bare hadde sovet sånn to sekunder. Uansett, folkens, hvis du likte denne vloggen, legg en like hvis du har lyst på mer, og legg en kommentar om du har kanskje fått med deg hvis de har blitt show. Og så gjerne abonner på denne kanalen her, og på ekstra kanalen min, Herman Dahl Ekstra. Du ser det oppe i høyre hjørnet nå. Uh, og så snakkes vi tirsdag og fredag klokken 15.00. Hola señorita, no hago el pospansk o fredigert de hacer. Halbra, me ha inscrito.